हेलो एवरीवन वेलकम टू द फोर्थ इंथ पार्ट ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारत के इतिहास के भाग चौदह में आप सबका स्वागत है प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद स्टोन एज थर्टीन पार्ट से हमने स्टोन एज के बारे में देखना शुरू किया एंड इन थर्टीन पार्ट वी सॉ अबाउट द पेलेलिथिक एज नाउ इन दिस वीडियो वी गोइंग टू सी अबाउट द मेसोलिथिक एज जिसे हिंदी में मध्य पाषाण युग कहा जाता है सो so, ये स्टोन एज को हमने देखा पिछले वीडियो में भी कि ब्रॉडली हमने तीन पार्ट में क्लासीफाई किया है पेलोलिथिक एज देन मेसोलिथिक एज एंड द थर्ड पार्ट इज न्योलिथिक एज सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद मेसोलिथिक एज सो जो मेसोलिथिक एज था उस समय जो स्टोन के टूल्स बनाए गए थे याद रखिएगा ये तीनों टाइम पीरियड जो हैं पेलोलिथिक मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक ये तीनों टाइम पीरियड में स्टोन के ही टूल्स हुए हैं टूल बनाए गए हैं स्टोन के ही इक्विपमेंट्स बनाए गए हैं जो ह्यूमंस के द्वारा यूज़ किया गया था वी वर नॉट हैविंग एनी आइडिया रिगार्डिंग मेटल्स एंड मेटल्स है रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हमने नहीं बताई बनाई है सो so, ये जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में जो टूल्स बनाए गए हैं वो भी पत्थर के ही बनाए गए थे बट वो छोटे साइज में हुआ करते थे और उनकी जो फिनिशिंग थी वो काफ़ी अच्छी पाई गई उनका जो जोमेट्रिक शेप था काफ़ी अच्छा था एज कंपेयर्ड विद द टूल्स विच वे फाउंड ड्यूरिंग पेलोलिथिक एज और पेलोलिथिक टाइम पीरियड और ये जो टूल्स मेसोलिथिक टाइम पीरियड में पाए गए उनको माइक्रोलिथ्स कहा गया माइक्रोलिथ्स क्यों कहा गया माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड लिथ्स क्या है तो लिथोज वर्ड से बना है लिथ्स मीन्स स्टोन सो छोटे पत्थरों से जो औजार बनाए गए थे जो टूल्स बनाए गए थे उनको माइक्रोलिथ्स कहा गया है एंड माइक्रोलिथ्स कौन से टाइम पीरियड में फॉल होता है तो ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड में फॉल होता है ओके देन ये जो हेलोसेन कल्चर था वो स्टार्ट हो चुका था एंड हेलोसेन कल्चर क्या है तो एग्रीकल्चर जब हमने फुल फ्लेज में स्टार्ट किया ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर एग्रीकल्चर यानी खेती करना हमने जब फुल फ्लेज में स्टार्ट किया उससे पहले जो टाइम पीरियड है उसको हेलोसेन कल्चर जो है वो कहेंगे हम क्योंकि उस समय हमने फुल फ्लेज में खेती स्टार्ट नहीं की बट छुट मुट तरीके से हमने जो है खेती स्टार्ट की थी प्रोटोटाइप जो है हमने खेती का स्टार्ट कर लिया था एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया था देन मेसोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर अगर हम ऑक्यूपेशन देखें मीन्स जो काम सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाता था वो था हंटिंग हंटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था क्यों क्योंकि उस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी तो गैदरिंग ऑफ फूड हमने खेती जो है स्टार्ट कर दिया था छुटपुट तरीके से बट वी वर नॉट हैविंग अ प्रॉपर आइडिया रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सो हम थोड़ी बहुत चीज़ें ही उगा पा रहे थे एंड कुछ जानवरों को हमने डोमेस्टिकेट करना यानी पालना जो है स्टार्ट कर दिया था बट फिर भी जो मेन फोकस था वो हंटिंग के ऊपर दिया जाता था फॉर सर्वाइवल देन पहला जो एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था नन अदर देन डॉग डॉग की जो प्रजाति थी मीन जो जंगली कुत्ते उस समय पाए जाते थे उनको ही इंसानों ने मीन्स जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी उस समय उन्होंने पकड़ के पालना जो है शुरू कर दिया था सो जो डॉग्स हैं उसको हम मेसोलिथिक टाइम पीरियड से ही डोमेस्टिकेट कर रहे हैं पाल रहे हैं उसके बाद फिर हमने किसको पाला मीन्स शिप को एंड गोट को हमने पालना शुरू किया और ये जो शिप एंड गोट थे वो कॉमन एनिमल्स हो गए जिसे लोग जो हैं वो पालना शुरू कर देते हैं पहला जो प्लांट जो कल्टिवेट किया गया मेसोलिथिक टाइम पीरियड में दैट वॉज व्हीट एंड बार्ली सो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड में कौन से प्लांट्स uh, को फर्स्ट टाइम कल्टिवेट किया गया था तो वो प्लांट कौन से थे तो वो थे व्हीट एंड बार्ली जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टोन टूल्स का जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में पाया गया वो क्या है तो माइक्रोलिस्ट जैसा हमने देखा छोटे पत्थर से बने हुए थे इनका शेप जो था काफ़ी अच्छा था एज कम्पेयर टू द टूल्स विच वी आर फाउंड ड्यूरिंग पेलोलिथिक टाइम पीरियड देन ये जो टूल्स थे ये बहुत ही अच्छे थे एंड इनको हम यूज़ कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए इससे हमने आरे भी बना ली मीन्स काटने के लिए भी हमने बना लिया सिकल्स भी बना लिया सो so, ये जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड है ये ट्रांजिशन टाइम पीरियड है पेलोलिथिक एंड नियोलिथिक एज के बीच में मीन्स यहाँ पे पेलोलिथिक है यहाँ पे नियोलिथिक है तो बीच का जो टाइम पीरियड है ट्रांजिशन फेज मीन यहाँ से मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे इस ए, इस एंड पे मीन्स नियोलिथिक एज पे हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशन जो है वो ज़्यादा हो चुका है तो ये ट्रांजिशन फेज कहा जाता है स्टोन एज का मेसोलिथिक एज एज जो है वो ट्रांजिशन फेज है जहाँ पर मॉडिफिकेशन जो है हो रहा था तो ये जो टूल्स बनाए जा रहे थे छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स जो थे पत्थर के छोटे छोटे जो टूल्स बनाए गए हैं उनको हम स्पेयर पार्ट्स के रूप में यूज़ करते थे जैसे फॉर एग्जांपल एरो हमने बनाया तीर हमने बनाया तो उसके तीर के हेड पे हम लगा देते थे ताकि अगर हम हंटिंग करें तो उससे क्या होगा तो जानवर जो है उसके शरीर में पेनीट्रेशन जो है एरो का वो फास्ट होगा जल्दी होगा एंड 
इफेक्टिव वे में होगा देन हमने नाइफ्स भी पत्थर की बनाना स्टार्ट कर दिया था जैसे हमने देखा था कि फ्लेक्स हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था सो so, उन सब चीज़ों की वजह से ये जो काम थे हमारे डे टू डे लाइफ के वो हमने इजी करना स्टार्ट कर दिया विद द टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन्स उसके बाद फिर ये जो टूल्स बनाते थे माइक्रोलिथ्स थे इनको फिट किया जाता था बोन्स के ग्रूव्स में या फिर ऊड्स में मीन्स लकड़ियों के आ, अंदर या फिर हड्डियों में हम इसको जो है फिट करते थे उसके बाद फिर उन टूल्स को यूज़ करते थे इन आवर डे टू डे लाइफ फिर ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड में ही जो पेंटिंग्स मिली हैं रॉक आर्ट्स मिले हैं उसके द्वारा हमें पता चला कि तीर और कमान का जो यूज़ है हंटिंग के लिए वो हम मेसोलिथिक टाइम पीरियड से यूज़ कर रहे हैं मीन्स बहुत हज़ार साल पहले से ही हमने तीर और कमान का जो है यूज़ करना शुरू कर दिया था फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि आगे जो वार से सब होते थे उसके अंदर राजा महाराजा के जो सेना लोग थे वो लोग भी ये तीर और कमान का यूज़ करते थे सो ये बहुत ही पुरानी चीज़ है एंड ये हमें कैसे पता चला तो जो रॉक आर्ट मिले मेसोलिथिक टाइम पीरियड के उसके द्वारा हमें पता चला कि जो हमारे पूर्वज थे मेसोलिथिक टाइम पीरियड में वो बोज एंड एरोज यूज़ करते थे हंटिंग के लिए देन आगे अगर हम देखें तो पहली बार इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज पाया गया है मेसोलिथिक टाइम पीरियड में सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार इंटेंशनली डेड बॉडी को कब कब्र में गाड़ा जाता था तो ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड में गाड़ा जाता था मीन्स जो कोई भी इंसान अगर मर गया तो उसको हम जमीन खोद के उसके अंदर जो है गाड़ देते थे ऊपर से मिट्टी डाल देते थे सो पहला इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी कहाँ पर है कब कब से है तो ये मेसोलिथिक एरा से मेसोलिथिक टाइम पीरियड से है सो मेसोलिथिक मेसोलिथिक टाइम पीरियड में जो ये कब्रगाह पाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं तो बगौर में बगौर कहाँ है तो राजस्थान में और ये जो मेसोलिथिक साइट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बेगौर बागौर क्योंकि ये सबसे बड़ा मेसोलिथिक साइट है इंडिया में ठीक है इंडिया में मेसोलिथिक टाइम का जो सबसे बड़ा साइट है वो यही है बेगौर राजस्थान में देन अगर हम देखें तो लांगनाथ जो है वो गुजरात में है मेसोलिथिक साइट देन भीम का हमने देखा ही है मध्य प्रदेश में और भी कुछ साइट हैं बट ये जो साइट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो so, एग्ज़ाम में ये जो नाम है ये आपको दिख सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है साइट वो रिलेशन रखता है मेसोलिथिक टाइम पीरियड से इंडिया के सो so, इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन नाम्स के ऊपर उसके बाद जो डेड बॉडीज़ थे वो जब गाड़े जाते थे कब्र के अंदर तो दो तरीके से गाड़े जाते थे पहला तरीका ये था कि जो डेड बॉडी थी उसको स्ट्रेट रख दिया जाता था उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाता था बट कुछ जगह पे पाया गया कि क्रॉन्च कंडीशन में जो डेड बॉडी है उसको डाला जाता था क्रॉन्च कंडीशन क्या था तो जो घुटने थे उसको चेस्ट के पास में लाया जाता था ताकि जो साइज है ओवरऑल डेड बॉडी की वो डिक्रीज़ हो जाए एंड फिर उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था कभी कभी ये भी पाया गया है कि दो इंडिविजुअल्स को एक ही कब्र के अंदर जो है गाड़ दिया गया है जो डेड थे उनको प्रोवाइड किया जाता था ऑफरिंग्स के साथ मीन जो मर जाते थे बंदे उनके लिए जो कब्र खोदी जाती थी जो खड्डा खोदा जाता था उसके अंदर डेड बॉडी रखी जाती थी उसके साथ साथ उनके खाने के लिए मीट के पीसेस रखे जाते थे गेहूं से आटा बना सके या फिर कोई भी चीज़ ग्राइंड करके वो खा सके उसके लिए ग्राइंडिंग स्टोन जो है रखा जाता था कुछ और पत्थर रखे जाते थे बोन्स रखे जाते थे ऑर्नामेंट जो हैं वो सब रखे जाते थे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑफरिंग के रूप में दी जाती थी तो ये क्यों दिया जाता था बिकॉज हम बहुत ही पहले के टाइम से ये बिलीव करते आ रहे थे कि पुनर्जन्म जो है होता है सो दे वेर थिंकिंग कि ये बंदा अभी मर गया है बट ये दूसरे लाइफ फेज में जब जाएगा तो वो जब ट्रैवल करेगा देन ही विल बी इन नीड ऑफ All those things. तो उसके टाइम ट्रेवल के लिए ये सारी चीजें जो हैं दी जाती थी बट आज के टाइम पे कोई मर गया और उसका ऑर्नामेंट बाप रे उसके लिए तो लड़ाई हो जाती है बट पहले के टाइम पे उस बंदे से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं उसके कब्र में ही गाड़ दी जाती थी फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो अपने फैमिली के मेम्बर्स जो मर जाते थे उनको अपने घर के ज़मीन के अंदर ही गाड़ते थे मीन्स घर के जो चार दीवार है उसके अंदर ही बरी करते थे बट धीरे धीरे ये चीज़ें जो है चेंज हुई सिविलाइजेशन जैसे जैसे चेंज होता गया तो बहुत सारे जो रिचुअल्स थे बहुत सारे जो चीजें थी वो चेंज होती गई 
बट आज के टाइम पे अगर हम देखें तो लोगों को भूतों से और ना जाने कितनी चीज़ों से डर लगता है बट डर किस वजह से डर सिर्फ इस वजह से है कि किसी ने कुछ झूठ बोला है या किसी ने कुछ गलत किया है बट पहले के टाइम पे हम नेचर की पूजा करते थे कुछ झूठ बोलने के लिए कुछ लालच करने के लिए था ही नहीं बिकॉज हम जो है नेचर के अंदर रह रहे थे बट आज के टाइम पर लोग जो है पैसे की वजह से ना जाने कितने टाइप की झूठ बोल रहे लोगों को धोखा दे रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरे को लगता है कि इन चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर जो है खौफ डर वो ज़्यादा आ गया है नहीं तो पहले के लोग जो हैं वो फ्री होके जिया करते थे देन मैसोलिथिक जो लोग थे वो आर्ट लवर थे आर्ट लवर थे मीन्स वो पेंटिंग वेंटिंग जो है उन्होंने बहुत सारी कर रखी थी और ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं रॉक पेंटिंग के द्वारा मीन्स पत्थरों के ऊपर चट्टानों के ऊपर उन्होंने जो पेंटिंग की हुई थी उसके द्वारा हमें पता चलता है कि मैसोलिथिक टाइम पीरियड में जो लोग थे वो आर्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एंड uh, ये uh, इस तरीके से गाड़ा जाता था तो ये क्राउंस पोजीशन है जिसके अंदर घुटने को थोड़ा सा uh, मोड़ दिया जाता था एंड इसको ऊपर रखा जाता था और उनके साथ में कुछ जो है बर्तन उनके यूज़ की चीज़ें जो वो टाइम ट्रेवल में यूज़ करेंगे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए जो उस समय के लोग मानते थे इसलिए वो चीज़ें जो हैं उनके कब्र में ही डाल दी जाती थी एंड बहुत सारी जगह पर देखा गया कि स्ट्रेट बॉडी uh, जो है वो डाल दी जाती थी कब्र के अंदर एंड यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि बर्तन जो हैं रखे हुए हैं तो जो उनकी जो चीज़ें थी वो मतलब डाल दी जाती थी सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये शायद से हड़पन सिविलाइजेशन के आसपास का ही फेज़ होगा या फिर उसके मतलब उसी के आसपास का ही होगा क्योंकि ये जो हैं एक जगह पर इतनी सारी चीज़ें जो मिल रही हैं एंड मोर ओवर ये कहीं ना कहीं रिजम्बल कर रही हैं उस टाइम पीरियड को बट ब्रॉडली uh, हम देखते हैं कि इस तरीके से डेड बॉडीज़ को जो है uh, गाड़ दिया जाता था ज़मीन के अंदर देन जो पेंटिंग्स मिली हैं मेसोलिथिक टाइम पीरियड की वो मेनली बनाई गई है रेड एंड वाइट पिगनेट पिगमेंट्स को यूज़ करके अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो रेड एंड वाइट कलर जो है यूज़ किया गया है पेंटिंग्स को बनाने के लिए एंड ये uh, जो पिगमेंट्स थे वो नेचुरल पिगमेंट्स थे जो लोग जो हैं जंगल झाड़ियों से निकाल के लाते थे या फिर पत्थरों से जो है वो लोग यूज़ करते थे मिट्टी यूज़ करते थे इन सब चीज़ों को बनाने के लिए फिर ये जो पेंटिंग का जो मेन सब्जेक्ट मैटर था वो था एनिमल्स की एनिमल्स एंड हंटिंग सीन मीन्स जो जंगली जानवर थे उनकी पेंटिंग बनाई जाती थी या फिर हंटिंग के लिए लोग जाते थे उनकी पेंटिंग जो है दीवारों पे चट्टानों पे बना बना दी जाती थी तो मेन जो सब्जेक्ट मैटर था पेंटिंग का उस समय वो था वाइल्ड एनिमल एंड हंटिंग सीन्स और उसके साथ ही साथ ह्यूमन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ को भी दर्शाया जाता था पेंटिंग के द्वारा एंड उसके अंदर भी सेक्स एंड बर्थ ऑफ चाइल्ड इन सब चीज़ों के ऊपर जो है मेन फोकस किया गया इन सब चीज़ों के ऊपर जो है पेंटिंग ज़्यादा पाई गई है फिर अगर हम देखें इंडिया में तो बहुत सारे जो रॉट रॉक आर्ट है वो पाए गए हैं बट ये रॉक आर्ट कब से स्टार्ट हुआ तो ये एग्जिस्ट होना स्टार्ट हुए हैं मेसोलिथिक टाइम पीरियड से एंड ये आगे जाके कंटिन्यू हुए हैं न्यूलिथिक टाइम पीरियड में आयरन एज में और प्री हिस्ट्रिक प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में भी ये जो आर्ट है ये एग्जिस्ट करता था तो ये स्टार्ट जो हुआ है ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड में ही स्टार्ट हुआ है एंड इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो एनसिस्टर्स थे जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में थे उनका कितना अच्छा नॉलेज था आर्ट के बारे में एंड कि उनका जो आर्टिस्टिक सेंस था वो काफ़ी अच्छा था बिकॉज उसको हम कंपेयर कर सकते हैं आज के मॉडर्न पेंटिंग के साथ भी देन ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं रिगार्डिंग मैसोलिथिक टाइम पीरियड सो यू कैन जस्ट गो थ्रू विद ब्रह्मगिरी मैसूर एरिया में नर्मदा रिवर बेसिन गुजरात के अंदर भी है यूपी में है सोजात राजस्थान देन भीम बेटका को हमने देख ही लिया है भीम बेटका आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके ऊपर ध्यान देना है बहुत बार पूछा जा चुका है फिर राजस्थान में बागोर को हमने देख लिया है ये ऑलमोस्ट लार्जेस्ट मैसोलिथिक साइट है इंडिया में देन गोदावरी बेसिन जो है वो भी इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है रिगार्डिंग मैसोलिथिक टाइम पीरियड सो आज के वीडियो में इतना ही मैसोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में इतना नहीं है आगे हम देखेंगे नियोलिथिक टाइम पीरियड से रिगार्डिंग कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें शेयर करें ठीक है इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल अगर आपको हेल्पफुल नहीं लग रहा है विद अस लिव इट ओके सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में विद नियोलिथिक एज टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू